Вы просыпаетесь в заколдованном лесу, не помните, кто вы и что происходит. Помимо обычной одежды, на вас плащ и шляпа волшебника, а в руках магический жезл. Впереди по тропинке прогалина. С нее открывается вид на огромную башню времени, у подножья которой вас ждет таинственный говорящий кот в красном кресле. Приветствую вас, жители Земли! Меня зовут Настя, и это мой канал Мобзорка, где я обозреваю игры, которые привлекли мое внимание или давно поселились у меня на телефоне. И сегодня у нас первый взгляд на игру Revived Witch, китайскую игру, получившую глобальный релиз в конце 2021 года, издателем которой выступили не абы кто, а сами ее старо приложившие руку к выходу таких хитов, как Arknights и Azur Lane. Итак, давайте посмотрим, что же у них получилось на этот раз. Первое, на что обращаешь внимание, когда запускаешь игру, это прекрасная пиксельная графика под ретро. Визуальный ряд тут, на мой взгляд, очень приятный. Игра вызывает теплое чувство ностальгии по восьмибитным консольным временам, но при этом выглядит аккуратно, стильно и современно. Пейзажи, интерьер помещений, фигуры монстров и персонажей выполнены с вниманием к деталям и любовью. Мне кажется, что создатели вдохновлялись как-то по Стревелер, популярной игрой от Square Enix, выполненной в похожем стиле. И лично мне такой стиль нравится. А вам? Пишите в комментариях. Кроме того, для каждого персонажа есть детально прорисованный 2D-арт и даже живое 2D, которое открывается по мере прокачки персонажа. Вопреки тому, что мы видим в прологе, у игры вид не сбоку, а изометрический. Управление осуществляется виртуальным стикером. Мы путешествуем между зонами, пара-тройка связанных зон объединяются в эпизод сюжетной главы. Выбор эпизодов происходит на отдельном экране. Хотя было бы здорово, если бы зоны объединялись в некое подобие карты, и дойдя до границы одной, можно было бы перейти в следующую, потом дальше и дальше, или обратно, или в другом направлении, по типу открытого мира со швами переходами. Ну да ладно, давайте дальше. Исследуя зоны, мы находим рычаги, открывающие проходы, сундуки с ресурсами и монстров, которые радостно несутся нам навстречу. При контакте с монстром загружается экран сражения, на котором персонажи стоят в ряд друг за другом, а перед ними в такой же формации стоят противники. В реальном времени наполняется шкала энергии порядка, которую можно тратить на применение навыков порядка. Когда энергия порядка тратится, наполняется шкала хаоса, которую можно тратить на навыки хаоса, обычно более мощные. После пятого использования умения хаоса на короткое время включается специальный режим, во время которого у вас практически неограниченной энергии и можно, что называется, спамить скиллы без откату. Почти сразу открывается возможность увеличить скорость битвы, а также поставить авторежим. Поначалу бои кажутся слишком легкими и все проходит автоматически, любыми персонажами. Но уже ко второй и третьей главе мы встретим несколько по-настоящему сильных боссов. Впрочем, нет ничего, чтобы не решалось старой доброй раскачкой. Если вы столкнулись с непроходимым противником, это означает, что время пойти пофармить души, материалы прокачки скиллов и возвышения. При выборе эпизода мы перемещаемся на экран формирования отряда. С собой можно брать до трех персонажей, плюс еще три персонажа поддержки, которые вступают в бой, если кто-то из основных персонажей погиб. А сами персонажи, тут их называют куклы, достаются из гачи. Чтобы побеждать сильных противников, кукол надо качать. Собственно, прокачка в битве медленная и неэффективная, поэтому с основного экрана мы идем в раздел с куклами, выбираем понравившуюся и вливаем в нее души. Когда персонаж достиг максимального уровня, мы можем его возвысить, при этом уровень персонажа сбросится до первого, но характеристики вырастут. Возвышать можно 4 раза. На самом деле прокачка довольно долгая, за неделю интенсивной игры я дошла до последней главы сюжета, но даже близко не прокачала ни одного персонажа по максимуму. А также можно качать скиллы, умения, при этом с определенного уровня придется делать выбор в пользу одной из веток развития. И есть экипировка, которую тоже можно качать и возвышать. Все это требует различных ресурсов, которые можно добывать в мире снов. А для тех, кто уже раскачался как следует, игра предлагает испытания с убийством сильных боссов на время и глобальной таблицы рекордов, а также еженедельно обновляющиеся разбитые земли, для прохождения которых требуется внушительный рустер персонажей. Также в игре есть PvP, но оно очень условное асинхронная даже без какого-то рейтинга, ну или я не нашла, где его смотреть. Помимо сюжета и форма ресурсов, есть довольно стандартные для такого типа игр активности, вроде обустройства домиков волшебниц, отправки экспедиций, алхимии, гильдии и так далее. 
Основной сюжет не очень большой, на момент записи ролика есть всего 4 главы разной длины, от 4 до пары десятков эпизодов, и 2 интермиссии по 6 эпизодов. Нам предстоит исследовать таинственную башню, разгадать тайну заколдованных жителей леса, остановить вечную метель, что, кстати, приведет к неожиданным последствиям, с которыми тоже потом придется расправляться. В будущем, очевидно, добавят и другие главы. Честно говоря, несмотря на кажущееся обилие всего, контента пока что не очень много. Но давайте не забывать, что на момент записи ролика к глобальному релизу всего пара месяцев. Лично я порадуюсь, если игру будет считать успех, и она будет развиваться. А у меня на этом все. Всем хорошей игры. Пока-пока.